你好，我是猎影，欢迎来到奇安猎手。这个日本老汉自称是睡界的 USB， 陪他睡过的美女呢，高达四千多个，在其七十七岁高龄啊，还迎娶了一个二十二岁肤白貌美的东。不富裕的家庭，不过那时候的日本呢，也没有几个是富裕的。他妈有七个孩子，他排行老七，一般最小的都是被关爱最多的，所以他得到了母亲最多的疼爱。但如同现在经常说的母爱越界一样，这种疼爱过分入侵了野崎的人生。这种入侵到了什么程度呢？野崎十四岁时就进行了人生第一次充电。而对方呢是村中的一名三十多岁的寡妇。那时候的日本，村里面的寡妇可就多了去了。由于日本对外发动了侵略战争，很多男人都死的差不多了。但更过分的是，这次的充电呢，据说还是在野崎母亲的安排之上，这名寡妇才答应的。不过也有可能是他自己也耐不住寂寞吧。出城禁果后的野崎呢，对性方面产生了强烈的兴趣。还是中学生的他，天天就想充电，根本没有心思去学习。但就是因为这种原始的欲望，居然点燃了他生意的技能。野崎每天都会利用课余的时间捡废铁，把各种废弃的军事设备，甚至是光照后留在地里面的弹壳，收集起来换钱。每次挣够一笔钱了，他就马上到附近的镇上找女人消费。因为挣钱的速度跟不上他的欲望，同时无心读书。他很快就选择了辍学，提前步入社会，开始了打工。刚开始，因为年龄太小，没有哪个工厂愿意招收，他就靠着捡废铁度过了两年。之后呢，来到了一家啤酒厂，做上了推销清酒的工作。为了能够赚到更多的钱，找更多的优质女人啊，他工作的时候十分卖力，不管被别人拒绝多少次，甚至被用扫把赶出门外，他还是会挨家挨户的上门推销。有一次，他送完啤酒后呢，经过了一条臭水沟，无意中发现了一个奇怪的白色物体。出于好奇，他捡了起来看了看，原来是一个用过的安全套。虽然野崎之前是听说过这种东西的，但是从来没有见过。他觉得自己充电的时候也应该用上这种东西，这样会安全很多。但一经打听起价格，就尴尬了。这东西呀、啊，贵的离谱，自己根本就用不起。当时的日本正处于战后恢复阶段，很多原材料都受到了监管。橡皮作为安全套的原材料，价格自然就高了。那安全套的价格呢，也跟着水涨船高。十二支装呢，能够卖到一千两百日元。而当时的大学毕业生啊，月薪也才一点五万日元左右，辛苦劳动一个月，大概也就只能买个十克左右的样子吧。虽然不过一般人也用不了那么多。
而且虽然当时日本社会开放，但这种羞答答的物品，很多女性都不好意思去外面药店购买。野崎在推销清酒的过程中，见证了许多酒后乱性的人，所以安全套的需求量是非常大的。发现商机的野崎，直接就把原本的工作辞掉了，干起了批发安全套的生意。他先是寻找有消费能力的家庭，直接上门一对一推销，在他的自传中记述了一个这么夸张的细节。他会选择男主人不在家的时候，上门给女主人展示如何使用安全套进行促销，而这种推销模式效果非常好，让他赚到了人生第一桶金。虽然那时候的野崎也才二十出头，赚到不少钱的他呢，随后选择转战东京，搞起了民间借贷的业务。当时的日本还没有对民间借贷的最高利率进行限制。甚至为了促进经济复苏啊，政府也是睁一只眼闭一只眼。野崎放贷的生意做的那叫一个顺风顺水顺财神，赚得盆满钵满，并通过讨债的方式呢，吸纳了一批社会上的小困困，不仅把生意扩张到了名古屋和大阪这两个地区，还黑白两道通吃。紧接着又入局了房地产行业，野崎靠着一波波不停地站在时代风口，吃到时代红利的操作。最后成功积累到了五十多亿的财富，因为他疯狂找风口赚钱的目的呢，由此至终都只有一个，女人。野崎不像别的富豪那样出席各种活动，他只喜欢游走在一个又一个女人身上。据野崎的司机回忆啊，他几乎每晚都会出现在大阪、东京的酒吧街上，对有梦想的年轻女性进行扶贫。每当店里面来了新的陪酒姑娘，妈妈商们总会第一时间将她请来过目。但随着野崎的标准逐渐提高，他不再满足于俱乐部的风情女子了，他直接在大街上寻找目标。为了提高效率，野崎还组建了一个猎妹团队，专门去帮他物色符合他口味的女孩，甚至弄出了一套统一的话术：“你好，请问有没有兴趣跟富豪一起度过一个美妙的夜晚呢？”虽说这画风啊是俗的不行，但效率确实是出奇的高。野崎为了把口碑打起来。也从不遮遮掩掩的，只要是跟他好过的女孩呢，他都会给到大几十万日元的见面礼，非常的豪气。不过这招确实管用，听说很多跟他好过的女孩子啊，都帮他进行了转介绍。刚开始野崎这种睡神也就被小范围的人知道，真正让他火起来的是2016年发生的一起私盗案。2016年2月，田边市的警方接到了一个报案电话，一名男子说自己家中被盗了。经济损失超过六千万日元，而报案人呢，正是大富豪野崎。偷他东西的人呢，是一名外国模特，名叫田园真理，是东京的一家俱乐部推荐给他的。平时经常会到他家里面跟他一起研究英语，一回生两回熟。野崎逐渐对田园放上了戒心，有时野崎要回公司处理事情，会单独把他留在家里。没想到他这次会趁着家里面没人，把贵重物品一扫而空。不过好在家里面的监控把整个过程都拍了下来。实际上，田园真理他还是肤浅的，他拿的这些东西价值加起来还没有墙上的这些画高。其中有一副的价格就高达两亿五千万日元。由于证据确凿，田园最终被日本警方逮捕。野崎在接受采访时候说呢：“六千万对我来说就是废纸一样。”真正让他生气的是，田园辜负了自己的信任。这个言论呢被媒体播到出来以后，在当时的日本呢引起了轩然大波。这么一个视钱财、有粪土、有格局的富豪，尤其是喜好还是这么专一的富豪，可不多见了。于是附近很多女性都把他当成了知己，络绎不绝的想要跟他切磋一下武艺。从此以后，他就不再低调了，转而选择主动曝光自己潇洒的生活。二零幺六年十二月，已经七十五岁的野崎老爷子呢，出版了一本自传。名字也很直接，就叫我成为富豪的目的就是为了睡女人。如此劲爆的标题啊，想不火都难。此书一经出版，马上就销售一空。他的自传不仅高调的自曝自己跟四千多个女子发生过关系，还夸掉了三十亿日元（捷克人民币一点八亿），还在封面大赤字的印上了这句话：“我挣这么多钱就是为了跟美女睡觉。”他声称日本的有钱人很多。就是没有像我这样愿意给女人花这么多钱的。但无论野崎给女孩多少钱，都会要求在事后啊，女方能够写一下收据，以此作为公司抵账的凭据
，就这样算的也是太精明了吧？但让人更想知道的是，这种收据在日本难道也能够拿来避税吗？无论野崎信助有过多少女友，后宫团有多庞大，但他却没有任何一个子女，甚至没有哪个跟他发生过关系的女子声称是怀上过他的孩子的。果然是高手中的高高手。在这期间呢、啊，野崎也有过一段婚姻。这名没有走捷径的女孩呢，出生于1991年，比她小五十岁，身高一米七三，留着一头长发，是一名女大学生。平时还会兼职当一下平面模特。有一次在户外拍广告的时候呢，正好被野崎这个老社会遇上了。据说野崎一见到这个女孩，就拉住人家的手不放的说：“我能让你的人生立即变成粉红色，我给你八日日元，跟我结婚吧。”但是只有利益没有感情的婚姻呢，注定是不会长久的。结婚没多久，野崎就发现这个女孩跟一名健身教练呢、啊、走得很近，所以这段婚姻没维持多长时间就宣告破裂了。这名前妻在没有离婚之前呢，买了条狗送给了野崎当做生日礼物，离婚时并没有把狗带走。于是无儿无女的野崎呢，把狗当成了亲儿子一样养，光狗狗的伙食费一个月就高达七万日元。甚至野崎还曾向朋友透露，要把自己全部遗产都留给爱犬。他还有句口头禅：“女人会背叛，但狗狗不会。”好不容易过了一年多，当野崎的名字已经淡出大家视线的时候呢？ 2 0 1 8年2月，已经77岁高龄的野崎老爷子啊，突然又宣布了再婚的消息。这次的对象还是22岁，名叫田园早贵的女子。她面容姣好，身材非常丰满，出生于北海道。自称呢是一名职业模特，但其实他曾经为了赚钱，以素颜的身份上海拍过好几部 AV。顺藤的父母都是从事医疗相关工作的，出生中产阶级，家境在当时的日本啊算是很不错的了。但是他是一个比较爱慕虚荣的人，一直很向往奢侈的生活，平时喜欢出入于各种牛郎店，所以他自己和父母的收入呢根本经不起他这样挥霍。顺藤发现，只有找个干爹才是来钱最快的捷径。为了实现这个愿望，他在烈焰俱乐部登记了自己的个人信息。这个俱乐部呢，就是专门对接美女和富豪之间的资源。像野崎这样的满级老色鬼啊，自然是在他们的 VIP 客户名单上了。这么多年以来，野崎信助对女人的要求呢，一直都没有怎么变，必须是美女，身高一米七以上，年龄在二十到二十五岁之间。肤白貌美，松大，顺藤呢就很符合他的要求，所以俱乐部的中介第一时间就把顺藤的资料和照片发送给了野崎。那老家伙看到照片的瞬间就被迷住了，中介很快就安排两个人进行了见面。野崎那老色批看到真人后呢，更是喜欢的不行，恋爱脑上头的他才认识了几个月就跟人家求婚了，更是豪爽的开出了条件，结婚后每个月都会给他一百万日元作为零花钱。当时中介为了能够尽快的赚到他们的中介费，介绍顺藤的时候也是说了他是模特的身份，因为他拍过小电影的事情啊，那是一句都没有提，不然野崎还不被当场气到撒手归西。其实顺藤也不喜欢年纪太大的男人，当然这也正常，谁会喜欢比自己爷爷年龄还要大的男人呢？我是没有遇见过，但没有人会跟钱过不去吧？贪慕虚荣的顺藤呢，没多想，答应了下来。还主动搬到了野崎的豪宅与他一起居住，但婚后的他呢，像换了一个人一样，非常的嫌弃野崎，因为野崎得过两次脑梗塞，无论是在泡澡还是在车里，野崎都有可能会大小便失禁，要长期穿着成人尿不湿，上课炕都费劲，那充电就更是显得力不从心了。所以顺藤呢，总是以工作为由，经常出差在外，并且长期住在东京。野崎以为找了一个真爱，结果找了个祖宗。可即使是这样，野崎也没有想过要离婚。直到有人啊偷偷告诉了他一则关于顺藤的劲爆消息，这消息量啊差点让野崎当场去世。你老婆压根就不是什么清纯小模特，她不但整个泳是个科技美女，还下海拍过爱情动作片，那动作片的销量啊都冲到了 AV 热门素人榜的第一名。当野崎知道这个事情之后呢，顿时是破颜大怒啊！一个整个泳的动作演员，还装成乖巧女孩子，还骗自己的感情。他对钱可以不在乎，但是臭名声的事情可是使不得的。自己常年打鱼，想不到暗沟里面居然翻了船
。愤怒的野崎呢，决定提出离婚。但是请神容易送神难呢、啊，顺男很直接的说：“离婚的话，给我赔偿金，我也想早点拿钱回东京啊。”就在两个人互不相让时， 2 0 1 8年5月6日，野崎的爱狗突然倒下了。七十多岁的他凌晨两点驱车，带上爱狗去了宠物医院。但也没能把爱犬抢救回来，这件事情对野崎的打击非常大。无儿无女的他，一直以来这只狗狗都是他的情感寄托。他特意登报发了讣告，并且非常隆重地举办了葬礼，把他埋在了自家的院子里。不过让他想不到的是，十八天后他自己也挂了，被妻子顺堂发现死在了自家的沙发上。经过警方的不断走访，他们发现两个月前呢，野崎还在医院中检查过身体。报告上显示一切正常。根据调查，野崎是一个非常珍爱自己生命的人呢、啊。他还期望能够活到120岁，刷新他那碎女人的记录，创造历史。为此，他每天都坚持做运动，所以排除了自杀的可能性。于是，警方把目光投向了保姆竹田春代和妻子顺堂身上。竹田春代呢，跟野崎相识了三十多年，两个人已经形同了家人。野崎曾经资助过他开过一间酒吧。结果经营不善，酒吧倒闭了。那么竹田只好提出通过照顾野崎来还债。后来野崎上了年纪，中风后大小便失禁，二十四小时都要带着尿布湿，这些都是由他来照顾的。而野崎的妻子顺堂呢，什么都不管。竹田还补充说道：“野崎曾在好友的见证上对竹田说，我写的遗言里面给你留了四千万日元。”野崎已经七十七岁高龄了，估计也活不了多久。他根本犯不着现在下手。从逻辑上来看，保姆竹田的言辞呢，并没有什么问题。但竹田的前夫是山口组成员，曾用同类的兴奋剂进行过勒索犯罪，所以竹田也不是没有取到过的毒药的。警方随后派人调查过他的家，并没有找到兴奋剂。而另外一边，顺藤面对警方的询问时呢，就显得十分的不耐烦。他说自己每个月都有一百多万的零花钱。而且野崎已经是77岁了，只要再熬几年就能够把他给熬死了。到时候作为合法妻子，自然也能够收获一大笔遗产，根本就犯不着现在去冒险作案。这听起来也算是合情合理。警方也搜查过顺藤在东京的住处，并没有发现可疑的线索。最终，警方呢也只能先释放两人了。令人可疑的是，在野崎去世后，顺藤作为妻子没有表现出一丝的忧伤。甚至在2018年5月30日，自己丈夫野崎幸助的葬礼上，身为圣主的顺堂，当着其他亲属的面大打呵欠，之后还公然坐在沙发上玩手机，边玩边笑，气得野崎的亲属们啊当场破口大骂，搞得葬礼都没法进行下去。当然，亲属们发难其实还有其他的目的。经律师确认，野崎留下来的遗产总价值超过五十亿日元，因为没有找到野崎留下来的遗书。依照日本遗产继承规定，在各方都与野崎死因无关的情况下，野崎的二十五亿私人财产，妻子顺藤呢可以分百分之三十，剩余百分之七十归各亲属分割。公司方面的财产呢，则要根据公司法由董事会分配，按这个方式分配下来，最后顺藤大概能够分得三十三亿日元。就在野崎去世后三个月不久，他之前在公司的助手带来了一封信。信里面的内容呢，是2014年野崎还没有跟顺藤结婚时亲手写下来的遗嘱。他愿意把自己个人全部财产都捐给田边市，用作扎乡的发展。警方经过鉴定，确定了这个笔记是出自野崎。按照日本的遗产继承法，作为死者第一直属亲属，可以有权提出对遗产进行遗留处理，最高的比例可以达到 50% 经过专业人士测算。如果顺藤不是凶手，那么他可以拿到的遗产将从33亿变成了12亿，而其他亲属呢，就完全分不到一分钱了。但如果他是凶手，那么这12亿将会让野崎在世的兄弟姐妹平分。这消息一出啊，就不得了了。野崎的兄弟姐妹们全家总动员，上到80岁，下到刚愧走路，全力帮助警察寻找顺藤的作案证据。没多久，就发现了很多蛛丝马迹。顺藤通过野崎妻子的身份呢，获得了公司的独立董事位置，私下转移公司的股份，还有计划着想要吞掉野崎的财产。他用会计把 3,830 万日元打到了自己的私人账户上
，说是去迪拜用的。而这个时候呢，野崎的朋友也向警方提供了线索。其实野崎已经知道了顺堂动作演员的身份，并且已经准备离婚了，而且离婚协议书都已经准备好了，因为他有婚前诈骗行为，一旦被离婚后，顺堂就什么都得不到，所以有很大的可能顺堂是出自这个原因。冒险出手杀害了野崎。从作案的动机上来看，顺堂的嫌疑的确是非常大，而且顺堂之前都是有意避开野崎的。就在野崎出事的这个月，他却主动搬回来跟野崎一起居住。加上警方发现，案发前啊，顺堂曾在网上搜索过有关兴奋剂的信息，还联系上了一个兴奋剂的卖家。后来经证实，两人曾经在田边市周边啊秘密毁掉药品。这一切的证据都指向了顺堂，警方怀疑顺堂购买兴奋剂就是为了杀害野崎，以此来获得巨额的财富。2021年4月28日，嫌疑人顺堂因涉嫌谋杀和违反兴奋剂管制法正式被逮捕。从今一身懒才、只为烈焰的野崎，最终还是死在了女人手上。他从穷小子到大富豪，见过许多人终其一生都没有见过的风景，与他风流一夜的女性不计其数。但直到他离开这个世界，也没有遇到一个能够厮守终身的人。或许野崎选择了风流一生的时候，他在冥冥之中也接受了这个结局吧。我们无法去评价野崎的一生到底是幸福还是不幸，因为此时的我们也活在这样的名利社会中。好了，这就是本期全部的内容。麻烦各位朋友帮忙点个赞，加个关注，非常感谢。我们下期再见。